Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que el jugador que ven en pantalla, que seguramente la mayoría lo conozca, es Guido Rodríguez, pueda convertirse en refuerzo de River en el mercado de pases de mediados de este 2024. Vamos a ir dejando de a poco lo que es el actual periodo de transferencias. Es cierto que todavía hay algunas cuestiones por definirse y muy importantes, sobre todo para River, pero ya va a haber que pensar en el próximo mercado, porque hubo mucha relajación por parte de las personas encargadas de contratar futbolistas en este receso y en el siguiente periodo de transferencia no puede pasar lo mismo. Es verdad que la situación es diferente o no dependiendo de en qué instancia se encuentre River, de si sigue o no en la Copa Libertadores, de cómo esté en el ámbito local y de en qué posiciones necesita reforzarse, porque Guido Rodríguez, como ya todos sabemos, es mediocampista central que por lo pronto puede llegar a ser un lugar de la cancha donde el plantel de Michelis tenga muchos jugadores, pero aún así no deja de ser jerarquía y la situación contractual que está viviendo con su actual equipo con el Betis podría ayudar a que pegue la vuelta a la Argentina antes de tiempo. Vamos a estar mencionando qué circunstancias deberían darse para que esto suceda y si en definitiva Rodríguez puede convertirse en refuerzo de River a mediados de este 2024. ¡Empecemos! Vamos a comenzar poniendo un poco en contexto la situación de Guido Rodríguez porque seguramente la mayoría no sepa qué es lo que está pasando con el futbolista hoy en día. Si repasamos las últimas formaciones de el Betis, que es el club en el cual hoy por hoy está jugando Rodríguez, vamos a encontrarnos con que el futbolista en cuestión no está siendo titular en ningún partido y seguramente muchos se pregunten por qué. La verdad es que en diciembre del año pasado, Guido Rodríguez sufrió una muy dura lesión en un entrenamiento con el elenco andaluz y eso hizo que se perdiera básicamente los últimos dos meses de competencia, va a seguir afuera por un tiempo más, tuvo que pasar por el quirófano e inclusive su presencia en la Copa América del 2024 con la selección argentina, hoy por hoy es una duda bastante importante. El mediocampista se fracturó el distal del peroné de su pierna derecha durante una práctica y la ausencia se prevé por aproximadamente cuatro meses, es decir, recién estaría volviendo al terreno de juego a principios del mes de abril, por lo que también se perdería en su totalidad toda la fecha FIFA del mes de marzo, que es la última en la cual la selección argentina va a jugar dos cotejos amistosos en el continente asiático y que va a ser la previa a lo que será la Copa América de mediados de este año. Por eso mismo uno se pregunta, ¿River verdaderamente tiene que ir en búsqueda de un jugador que no esté teniendo tanta continuidad? La verdad es que en principio River estaría abriéndole las puertas a Guido Rodríguez más que yendo a buscar al propio jugador porque la situación contractual que está viviendo con el Betis hace que el próximo 30 de junio quede libre con el pase en su poder y está claro que ya desde ahora puede firmar un precontrato para firmar un nuevo vínculo con un nuevo equipo a partir del 1 de julio del 2024, es decir, cuando arranque la temporada 2024-2025. Por ahora esto no ha pasado, Rodríguez se sigue recuperando en España, sigue allí en los entrenamientos del Betis, obviamente no a la parte del resto de sus compañeros porque está en este momento realizando la rehabilitación correspondiente, pero en definitiva lo que se sabe es que quiere volver a jugar en el equipo de España y volver a los partidos una vez se recupere totalmente, es decir, en los meses de abril y mayo que todavía va a seguir la competencia en el fútbol europeo, se espera que Guido vuelva a la mitad de la cancha del elenco andaluz donde el entrenador, el chileno Manuel Pellegrini, lo consideraba prácticamente fundamental. Después, una vez el futbolista regrese a la Argentina, ya sea por vacaciones o porque tiene que formar parte del plantel del combinado nacional dirigido por Leonel Scaloni en la Copa América, ahí se verá qué es lo que puede llegar a pasar en relación a que seguramente algún dirigente de River se va a comunicar con él para saber qué es lo que será de su futuro. Si durante el transcurso de estos meses Guido Rodríguez llega a firmar un precontrato con algún otro equipo o en definitiva llega a renovar su vínculo con el Betis, y ya las chances de que pueda regresar a River a mitad de año quedarían totalmente descartadas porque la idea es que vuelva libre con el pase en su poder o por lo menos aprovechando esta oportunidad tal como lo hicieron por ejemplo a medida
mediados del año pasado, Manuel Lanzini y Ramiro Funes Mori, que cuando acabaron sus contratos con sus ex equipos, pegaron la vuelta y se volvieron a poner el manto sagrado. En el caso de Guido Rodríguez, el hecho de estar en este momento en rehabilitación hace que todo lo que tenga que ver con su futuro esté un poco pausado y recién cuando se recupere y pueda volver al terreno de juego, ahí se hablará más de lo que será su continuidad en España o su vuelta a la Argentina. A mitad de año River va a tener que hacer un mercado de pases bastante fuerte otra vez. Y cuando digo otra vez no me refiero a este mercado que está a punto de terminar, que fue bastante pausado, bastante pasivo estuvo la dirigencia del millonario y recién sobre el final del periodo de transferencia apretaron el acelerador para contratar refuerzos. La verdad es que estuvieron... No voy a decir que bastante conformes con el plantel, porque uno cree que nadie nunca está conforme con una plantilla, que siempre uno va a pensar que necesita más. Pero a priori, River no hizo una gran movida por contratar jugadores. Lo único que estuvo esperando durante los primeros días del mes de enero fue ver si podían regresar Lucas Salario y Rafael Borré porque la verdad es que esta dirigencia apuesta mucho al regreso de los ex River que jugaron los últimos años en el fútbol europeo y por eso mismo las puertas estarán totalmente abiertas para que Ido Rodríguez pueda volver a partir de la temporada que viene. Su posición parecería estar bastante ocupada, pero teniendo en cuenta que Temicheris considera el número 5 al mediocampista central del equipo como un puesto clave, hay que ver cómo desarrollan sus actividades en estos primeros seis meses del año tanto Nicolás Fonseca como Matías Craneviter. En el momento en el cual estoy haciendo este video todavía no se ha confirmado la llegada de Rodrigo Villagra, el volante central que el millonario estaría a punto de contratar proveniente de talleres de Córdoba, pero en caso de que finalmente sea refuerzo, ahí estaríamos hablando de otra competencia más para Guido Rodríguez, es decir, cuatro volantes centrales podría llegar a tener River a partir de la segunda parte de este 2024. Mucho dependerá de los rendimientos, pero uno cree que si Guido tiene ganas de regresar, es muy difícil que River le cierre las puertas diciendo que hay suficientes jugadores. Lo más seguro es que se busque salida para alguno de estos recién mencionados, sobre todo para el caso de Nicolás Fonseca, y seguramente Guido pueda regresar al club del que se fue ya desde hace bastante tiempo. Ahora voy a repasar lo que fue la carrera de Guido Rodríguez durante todos estos años fuera del equipo de Núñez, pero en principio, como su contrato termina el 30 de junio, las posibilidades de volver aumentan cada vez que se vaya acercando esa fecha definitiva. Lo que no está seguro debido a su falta de continuidad es de si va a formar parte del plantel de la Copa América en este 2024. Hay que destacar que fue parte de los torneos en los cuales Lionel Scaloni estuvo al frente de la selección, tanto en la Copa América 2021 como también en el Mundial de Qatar 2022. Y es más, fue titular en algunos partidos bastante relevantes del combinado albiceleste, por lo que uno supone que si está bien va a formar parte de la lista definitiva. Pero hoy hay que decir que como está lesionado y haciendo una recuperación y rehabilitación, no se puede aseverar que vaya a formar parte del combinado nacional. En caso de que no esté con la selección argentina en el torneo que se va a disputar en los Estados Unidos, va a venir de vacaciones a la Argentina y ahí la dirigencia de River podría intentar persuadirlo para que vuelva al club. O en definitiva, si el jugador desea regresar a la Argentina, este es un punto muy importante, porque muchos futbolistas deciden volver o no dependiendo de la situación personal y familiar que estén viviendo en el fútbol europeo. Con 29 años parecería que todavía tiene un par de temporadas más en el viejo continente. Pero si River le abre las puertas, si desde la dirigencia aseguran que lo necesitan para disputar, ojalá, los octavos de final de la Copa Libertadores, River debe clasificar, pero uno espera que el millonario esté en esa instancia. Es probable que Guido Rodríguez, repito, si no firmó una renovación del contrato con el Betis, pueda pegar la vuelta al equipo de Núñez. Y no solamente para River podría ser una oportunidad única de contar con un volante central de nivel selección, sino que para Guido Rodríguez también podría ser una revancha muy importante, teniendo en cuenta que cuando jugó su primer ciclo en el equipo de Núñez por allá en los años 2014 y 2015, lamentablemente no pudo tener la continuidad deseada, estaba totalmente tapado, por Matías Craneviter y Leonardo Poncio y claro está, Marcelo Gallardo en ese entonces prefería a los dos jugadores recién nombrados antes que a un futbolista que mostraba cosas interesantes pero que todavía tenía que ganarse un lugar en el equipo de primera. 
tuvo algunos cotejos destacados, pero en definitiva lo mejor para él era que saliera a préstamo, porque si no prácticamente no iba a jugar. En Defensa y Justicia, que fue su primer club una vez salió del equipo de Núñez, empezó a mostrar todas sus cosas positivas y lo fueron a buscar directamente desde el fútbol mexicano. Primero en el Tijuana y después teniendo un ciclo exitosísimo en el América de México, logró ya ahí empezar a demostrar absolutamente todas sus condiciones, siendo para muchos el mejor jugador de toda la Liga de México siendo mediocampista central. Hay que aclarar esto porque en definitiva siempre cuando se eligen a los mejores jugadores de ciertas competencias se terminan seleccionando más a los futbolistas ofensivos, a aquellos atacantes que meten goles o a aquellos mediocampistas de mitad de cancha en adelante que logran hacer la diferencia contra los jugadores rivales. En el caso de Guido Rodríguez, el toque corto, los buenos relevos, el equilibrio en la mitad de la cancha y la buena distribución de la pelota hicieron que en ese entonces fuera escogido como el mejor jugador de la Liga MX. Posteriormente le llegó la hora de calzarse la camiseta de un equipo europeo, el Betis lo incorporó y durante todos estos años en el equipo español ha tenido ofertas para salir. De hecho, el Arsenal de Inglaterra en un momento estaba bastante interesado en contratar al jugador, pero por diversos motivos la propuesta no terminó llegando a lo que pretendía el elenco de España, por lo que hoy por hoy Guido Rodríguez sigue jugando en el Betis. En el medio de todo este camino por los diferentes equipos, tuvo una actuación bastante destacable en la selección argentina. Quizás no se convirtió en ese número 5 estelar que alguno podía llegar a imaginar, pero tuvo una actuación destacada en la Copa América 2021, donde por ejemplo marcó un gol en la victoria 1-0 contra Uruguay, fue titular en el encuentro semifinal de esa competencia ante Colombia, y en el Mundial de Qatar fue uno de los 26 elegidos por Lionel Scaloni, que posteriormente terminarían consagrándose con la obtención de la Copa del Mundo, es más, fue titular en la victoria 2 a 0 contra México en la segunda jornada de la gran competencia a nivel internacional. Ahora Guido Rodríguez deberá definir su futuro a mitad de año. Seguramente su representante en primera instancia le busque algún que otro equipo europeo porque como dije anteriormente, todavía por edad, con 29 años, parecería tener un par de temporadas más en el fútbol alto de Europa. Después hay que ver si por la lesión que está teniendo y por la falta de continuidad en estos últimos 60 días, las propuestas son las mismas que tuvo en el anterior mercado de pases de mediados del 2023, cuando verdaderamente tuvo chance concretas de salir del Betis pero él decidió quedarse y a su vez también el equipo andaluz decidió no transferirlo o en caso de hacerlo lo iba a hacer únicamente por una oferta bastante importante, ningún club se acercó a esos números y por eso siguió jugando en el Betis, su contrato acaba el 30 de junio y como dije recién su agente deportivo empezará a definir su futuro Para cerrar y dar mi opinión en relación al posible regreso de Guido Rodríguez, está claro que es un jugador interesantísimo, que es un futbolista de selección argentina y que si rinde bien en estos meses en el Betis luego de la recuperación, podría llegar a ser un buen refuerzo para el millonario. Yo creo que River lo que tiene que hacer en primera instancia es dejar de abrir las puertas por el simple hecho de ser un ex futbolista surgido en las divisiones inferiores del club. Si verdaderamente a mitad de año Guido quiere volver y River lo necesita, está claro que las puertas ahí sí tienen que estar abiertas la verdad es que un refuerzo de jerarquía como es el caso de Guido Rodríguez no podría ser rechazado de ninguna forma después también como mencioné en el video a lo mejor el club necesita incorporar en otros lugares y no tanto un mediocampista central, por lo que en ese momento tendrá que tomar una decisión muy importante la dirigencia en conjunto con el cuerpo técnico. Ya en este último mercado estuvieron bastante atrasados y bastante pasivos. En el próximo periodo de transferencias no puede pasar lo mismo y River deberá moverse rápidamente para poder incorporar refuerzos. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.